bienvenidos a un nuevo podcast de Nintendo Radio especial retro de Epic Mickey. Evidentemente, este podcast está dedicado a el videojuego que en el anterior Nintendo Direct Partner Showcase a mí me hizo más ilusión. Y me hace ilusión por un motivo que os voy a contar, y este va a ser un, un, una introducción muy de abuelo cebolleta, porque últimamente me estoy dando cuenta de lo mayor que soy. Y no sé por qué estoy pensando mucho en la muerte, en mi muerte, en cómo voy a morir. No como me gustaría, sino me imagino diversas situaciones en mi cabeza y me imagino postrado en una cama y intentando ver qué eh, recuerdos voy a poder tener en, en ese momento. Y supongo que porque soy una persona muy, muy nostálgica y muy, soy muy de, 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 de mi tiempo, ¿no? ya con 30 años, ya típico comentario, como digo, de, 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 de panoramics. Y yo creo que va a haber dos motivos fundamentales o, o, o dos pensamientos que van a prevalecer en mis últimos in, instantes agonizantes de vida, que son los videojuegos, en el que Wind Waker va a estar seguro, y los dibujos animados. Esos momentos en los que yo me quedaba postrado en la televisión, eh, las gárgolas, TPH Club, eh, los tazos de Pokémon, todo este aglomerado de cosas van a estar presentes en mí siempre. Y cuando cojo Disney y cojo videojuegos y los meto en una coctelera y lo mezclo y a ver qué es lo que sale, han salido auténticas joyas. Hemos tenido juegos como Hércules, como Tarzán. La época de PlayStation 1 fue maravillosa. La época de Game Boy Advance fue también increíble. La época de Wii también fue bastante notoria. Mega Drive, Super Nintendo, etc. Y hay videojuegos contados que yo rescataría de la compañía Disney. Eh, que yo me pondría una y otra vez. Y os tengo que decir de que Epic Mickey no es un videojuego para rejugarlo constantemente, al menos en esta edición que conocemos de Wii. Pero es un videojuego y es el motivo principal por el que me animo a hacer este análisis, porque me gustaría que la gente le diese una oportunidad a un videojuego que no, no, no brilla por la excelencia de su plataforma y otras dimensiones, sino por la historia que hay detrás de ello. Y a poco que os guste la compañía Disney, en la, los cortos de animación antiguos, la, el, el estilo de animación clásico, y tradicional de la compañía creo que es un videojuego que casa muchísimo con la estética Nintendo y que es un real favor que nos hace trayendo este, este, este videojuego a, a épocas actuales así que me he preparado un pequeño monográfico de lo que es el videojuego sobre todo del contexto en el que salió y el motivo real por el que salió este videojuego que la verdad me parece súper interesante para que todos aprendamos un poco de historia, de animación, hablaremos de Walter Elias Disney y como todos sabéis nació en Almería y bueno pues eh, yo la verdad es que estoy bastante contento de, de, de hacer este, este podcast porque es uno de los juegos que, que, que me ha hecho ver que los videojuegos son algo más que un machaca botones o un, una interacción entre un personaje en la pantalla y yo. Eh, creo que fue uno de los primeros videojuegos en los que empecé a ver eh, que el diseño artístico de los videojuegos es un arte más dentro del mismo arte y que merece mucho la pena al menos de probar. Sé que para muchos será un refrito más, será un cutreport a 70 euros. He visto, he visto hoy, eh, a fecha de que estoy grabando esto, eh, que el videojuego game lo va a vender a 70 euros o sea, una cosa como muy de locos de todas formas el pvp tiene pinta de ser bastante heavy yo mmm, mi intención es comprármelo de salida no sé cuándo sale no sé si tiene fecha mi intención es comprármelo de salida porque es un juego que tengo muchas ganas pero mmm, también os digo gastarme 50 euros en el mismo juego que me voy a gastar en el saldan o más de lo que me gasté en su día por Tears of the Kingdom o cualquier juego exclusivo de Nintendo me parece un poco venirse arriba. El juego está muy bien, eh, lo vais a descubrir en este podcast, pero yo no sé si pagaría 70 euros por él. Bueno, ya veremos, a ver si el precio se, se ajusta un poquito, si Amazon lo pone un poco más bajo, pero bueno, ya veremos. No me gustaría que la excelencia de este videojuego se viese eh, manchada, nunca mejor dicho, eh, 
por el tema del precio y de que es un refrito demasiado caro. Todo apunta a ello, también os digo. Pero bueno, mi intención con este podcast es, como digo, daros a conocer el videojuego, que os den ganas, al menos de probar la versión de Wii, que yo la compré hace poquitos años, la compré, no sé si por 5 euros en Wallapop, y en Vinted estaba por 2-3 euros. No sé ahora el precio de mercado que tiene Epic Mickey de Wii, un juego, como digo, exclusivo de la, de, de la compañía. Así que bueno, eh, os animo a pillar un café, como siempre, y esto a disfrutar un poquito de, de lo que viene siendo mi, mi dulce y la tercera para la voz para los que la, la valoréis así. Os dejo como siempre, bien, tengo que apuntarme, Dios mío, me tengo que apuntar siempre que, que me sigáis en redes sociales. Esto va a ser a partir de ahora, va a ser así, me lo voy a tomar en serio, maldita sea. Me voy a tomar en serio todo el tema de YouTube, todo el tema de Twitch, todo el tema del podcast, y me estoy a esto... Estoy juntando el pulgar con el índice. Estoy a esto de abrirme Patreon. Es coña, ¿eh? no lo voy a hacer jamás. Pero bueno, nunca digas nunca, pero espero no tener nunca que abrirme Patreon. Pero estoy a ese nivel de empezar a hacer eso. De eh, seguirme, dadme follow, mmm, dadle me gusta, ponerme un comentario y todo el tema. Voy a empezar a hacer eso, eh, así que pido disculpas desde ya. Así que nada, vamos con, con Disney, vamos con Nintendo, vamos con Satoru Wata, vamos con... Eh, uf, ¿cómo se llamaba el tipo este? Uf, uf, y, y Wards, y toda esta gente que, que ha hecho que este videojuego sea una realidad. <risa> Pues vamos a empezar por lo que todos conocemos y es que Disney es una compañía que hace películas, hace cortos de animación, hace muchas cosas y sobre todo vemos videojuegos de Disney en las estanterías de nuestras distribuidoras de videojuegos favoritas. Algunos los hacen ellos, otros los hacían ellos y la gran mayoría, sobre todo de un tiempo a esta parte, son delegaciones a otros estudios de desarrollo para que utilicen sus IPs para hacer videojuegos. De Disney son IPs como Marvel o Star Wars. Aquí ya no me voy a meter porque son dos franquicias que a mí me interesan entre cero y nada. Pero los que me conocéis y me vais conociendo poco a poco sabéis que yo soy una persona muy de la época. Muy, como digo en la introducción, muy de, de esa época de Play 1, en ese 102 Dálmatas, con ese La Sirenita 2, con ese Pinocho de Super Nintendo, con toda esta vorágine de eh, películas que tuvieron su correspondiente videojuego, que es algo que, que, digamos, era la tónica habitual de la época, pero que con el tiempo se fue un poco emponzoñando, ¿no? Y los videojuegos ya no tenían la misma calidad que tenían otros e incluso los que jugábamos en una época a esos videojuegos que salían pues ya nos dejó digamos de, de interesar sumado a que eran videojuegos que no eran muy de nuestro rollo me estoy acordando ahora de Rapunzel para Wii por ejemplo pues la verdad que entre no, no, no me interesaba mucho ¿no? y, y bueno pues un poco hablar de eso ¿no? ¿qué recordáis vosotros? os pregunto ¿Qué juego de Disney recordáis? Y los que seáis de mi quinta, más o menos, vamos a recordar los mismos, como digo. Eh, los, no me quiero volver a repetir, pero época Nintendo 64, Toy Story, época eh, Super Nintendo, como digo, Aladdin, Mega Drive, Aladdin otra vez, El Rey León, etc. ¿no? Hércules, todo lo tengo que, que nombrar, por supuesto. Eh, pero bueno, todos recordamos que Disney hacía videojuegos y fue una compañía que y sigue siendo una compañía que hace videojuegos y creo que ahora, en esta última época, va a volver, entre comillas, va a volver por lo más grande a hacer videojuegos. Tampoco creo que nos vamos a ir mucho de madre, 
Pero bueno, ahí está, ¿no? Con recopilatorios, etc. Y eh, al ser una compañía que se dedica al entretenimiento, evidentemente los videojuegos es un factor importantísimo del entretenimiento y tenía que estar ahí. Creo que la frase de Disney durante todas estas generaciones es tenemos que estar donde está el entretenimiento, ¿no? Eh, y también conocemos a Disney por ser una compañía que en el tiempo va fluctuando un poquito lo que quiere y lo que produce. Es decir, o se mete muy hardcore a una cosa y luego de la noche a la mañana abandona y tira la toalla, luego vuelve otra vez, luego empieza a delegar, luego dice que no, ahora no me gusta como... Ea, estás haciendo unos videojuegos que no me gustan nada, devuélveme la IP, ahora la IP de Star Wars la puede hacer quien quiera, etc. ¿no? Y hace poco yo no sabía que eh, hay pocos CEOs en la historia del entretenimiento que a mí me causen tanto rechazo dejando de lado a Jim Ryan porque me parece que es un, un, un ser por no llamarle persona es, una, es un ser que bueno pues respira el mismo aire que nosotros y ya está pero Bob Iger que es el CEO de Disney actual mmm, como diría nuestro amigo eh, gamer favorito Mariano Rajoy no es cosa mayor sino que es cosa menor o algo así también decía no sé eh, también tiene para callar Bob Iger y ahora nos metemos con Epic Mickey, ¿eh? no, no, no suelto eh, el guante blanco de, del ratón todavía. Sigue conmigo aquí. Y este, este tipo, como digo, es una persona que, que, que es muy de, del dinero. Es muy de... Eh, va a prevalecer siempre la, la, la estructura monetaria que la estructura emocional de, los, de las personas. ¿no? Luego ya... Estamos viendo que durante una última época, de un tiempo a esta parte, estamos viendo que hay franquicias muy queridas por el público, pero que no gustan, por lo que sea. No están gustando o no son lo, lo que podrían ser, que podrían ser realmente. O sea, no, no es una cuestión de que no, es que son demasiado ambiciosos, no, no. O sea, un recopilatorio de Disney lo pueden hacer en cualquier momento. Un remaster de las gárgolas lo pueden hacer muchísimo mejor, lo pueden distribuir muchísimo mejor, pero bueno pues, eh, ahí está, bueno, para nada eh, las gárgolas eh, tremenda serie, por cierto ¿Qué, ¿qué estaba diciendo? Bob Iker este tipo fue el que hace unos años eh, cerró su división de videojuegos Disney Interactive Studios que es un logo que a mí me apasionaba ver al principio de los videojuegos, por supuesto lo cerró y dijo que es que para ellos era más fácil delegar las IPs a otras compañías externas especializadas en el mundo del videojuego para que utilizasen y trabajasen con sus IPs. Cosa que me pareció un comentario ya en su época, me pareció un comentario bastante eh, hiriente para los desarrolladores de Avalanche Software, por ejemplo, o de el caso que más nos va a competir en el día de hoy, Junk Point eh, Studios, liderado por Warren Spector que es el, el quien lidera, digamos, el nombre de Epic Mickey. Y, y bueno, la verdad que creo que Disney tiene un, un, una, una capacidad para poder tener un estudio propio de videojuegos y contratar a animadores, programadores, diseñadores, compositores de todos los ámbitos. Disney a día de hoy me sigue pareciendo una compañía que es la única en este mundo capaz de hacerle frente y mirarle a los ojos a Nintendo en cuanto, en cuanto a, a, a videojuegos se refiere. Eh, porque las, las licencias de Disney son casi tan importantes y tan conocidas como las de Nintendo. Lo único que le falta a Disney es tener un equipo como el de Nintendo. Es lo, que, es lo único que le falta. Pero no es una cuestión de dinero y no es una cuestión de, de fama o de reconocimiento que, por ejemplo, eh, franquicias como Sony o, o Xbox yo sintiéndolo mucho, no tiene no tiene el mismo empaque Kratos que Mickey Mouse o Super Mario ni, ni, ni bueno, pues Banjo Kazooie supongo por nombrar a alguien de, de, de Xbox o la saga Fable o la saga eh, Halo no, no tiene el mismo empaque, ni histórico ni, ni contextual no tiene nada que ver, creo que Disney es la compañía que peor hace su gestión y que mejor le va Bien, me estoy acordando ahora mismo de Game Freak, pero eso ya es otro, otra cosa, ¿no? Y de poco Company. Pero bueno, yo ya se la lanzo. Y bueno, digamos que esta gente decidió, junto con Bob Iger, una decisión propia de él, 
a cerrar su división de, de videojuegos. Bob Iger abandonó la compañía hace unos años y después volvió porque, según él, me lo pidieron bastante. Él estaba jubilado ya, pero me pidieron volver para eh, redirigir un poquito o reconducir la, la compañía. No sé en qué se estaba refiriendo, creo que fue alrededor de la movida de Battlefield 2, etcétera, alguna cosita de estas. La imagen de la compañía estaba yéndose un poco a pique. Y cuando volvió, Bob Iger preguntó, le dieron asesorar, eh, que los videojuegos, oye Bob, los videojuegos venden cosas. De, ¿Cómo va a vender más un, un videojuego, un una, una, una aparataje de maquinitas? ¿Cómo va a vender más que Frozen 2? No puede ser. Y les debieron enseñar las fichas, las, las horas jugadas. Y le debieron enseñar algo relacionado con Fortnite. O Epic. O Epic, eh, la Epic Store o las ventas de videojuegos. Y sobre todo un dato fundamental que es el tiempo en el que pasan los eh, consumidores frente a un videojuego. No tanto la venta como tal, sino el tiempo que permanecen dentro de ese videojuego. Y luego han pasado bastantes cosas. Y el último gran anuncio de Disney durante estas últimas semanas ha sido esa, eh, no sé cuánto ha invertido Disney, no sé cuántas burradas de millones de, de, de increíbles pesetas que, que han añadido a, a, a Epic para hacer una colaboración conjunto a ellos que no sabemos muy bien qué es todavía, no sabemos si son mapas, skins de Disney en Fortnite, no sabemos si va a estar en cualquier otro juego que tenga esta gente o si van a hacer grandes videojuegos junto con Epic Store o Epic Games. No, no, sé, no, no sabemos, pero la declaración es que han visto el éxito que tienen los videojuegos en, en el consumidor eh, habitual y actual y que ellos pues no podían ser menos. Disney tiene que estar ahí. Y digo, hombre, a ver, Bob, Bob Iker tiene ya setenta y tantos años. La industria del videojuego... Está creo que más que asentada. De hecho, en 2013 ya estaba más que asentada. Pero bueno, parece ser que le llega la información tarde. De todas formas, una de las cosas que yo más le agradeceré a Bob Iker fue Epic Mickey. Porque si no fuera por Epic Mickey, o sea, si no fuera por Bob Iker, este videojuego jamás hubiera salido a la luz. Hay que hablar de, de bastantes puntos fundamentales cuando hablas de, de, Epic, eh, de Epic Mickey. Uno de ellos es la dirección empresarial de Disney en ese momento, en este caso de Bob Iger. Tenemos que hablar de Warren Spector y tenemos que hablar de un personaje, creo que con la importancia suficiente, eh, al mismo nivel incluso que Mickey Mouse, que es Oswald. Oswald, si no fuera por este personaje, por este pequeñito conejo de la suerte, regordete y feo, que fue como lo catalogaron en su época, Seguramente no tendríamos ni Mickey Mouse y en consecuencia no tendríamos ni siquiera Super Mario. La historia hubiese sido una cosa eh, diferente, no solo a nivel del videojuego, sino todo lo que ha conllevado después. ¿no? Y cualquier... Yo animo siempre a la gente a jugar a videojuegos, pero sobre todo si sois animadores, diseñadores, programadores, si sois gente que le apasiona la animación clásica de eh, bueno, la Disney de los finales de los años 20, principios de los 30. Epic Mickey os debería de sonar. Deberíais por lo menos tener en el radar un videojuego que es un constante homenaje a toda una época, a todo un contexto. Pero ¿cómo surge Epic Mickey? Bueno, pues hasta donde yo sabía y, y tenía entendido, creo que era un Warren Spector el que fue a Disney a pedirles trabajar con, con alguna licencia suya porque él es muy apasionado de la compañía y quería hacer un videojuego. Pero investigando un poquito para este podcast me he dado cuenta de que no, de que fue al revés. 
fue Disney la que fue a acudir a Warner Spector para hacer un videojuego. Y de hecho, Disney tenía en la cabeza cómo tenía que ser ese videojuego. No al modo, eh, digamos, eh, de diseño pleno, pero sí que tenía concretamente cuatro conceptos que tenían que aparecer en ese videojuego. Querían un videojuego con cuatro ideas fundamentales. Una de ellas es que Mickey Mouse tenía que ser el protagonista de la historia. Hasta aquí creo que es algo normal y bueno, pues lo podríamos esperar todos, ¿no? Eh, pero hay un, un detalle raro que es que tenían que utilizar a la mancha fantasma como villano. Y diréis, ¿quién es la mancha fantasma? Pues es un villano, yo me atrevería a decir random, de un corto aleatorio de Disney. Ya digo, no, no he visto todos los cortos de animación, no sé si tiene cierta importancia este personaje, pero es, es una especie pues, de mancha fantasma, pues es una mancha fantasma. No, no sé muy bien cómo catalogarlo. Si ponéis en Google Mancha Fantasma Disney, sabéis de qué estoy hablando. Pero bueno, tiene que ser algo parecido a eso, ¿no? Digamos que querían hacer algún juego no de terror, pero sí con una ambientación un poquito más eh, oscura, ¿no? Y, y porque luego también le dieron a, a, a Warren Spector la idea de utilizar el páramo. ¿El ¿Qué es el páramo? El páramo es la idea concebida por Disney de un punto de reunión, lo que viene siendo el mapa, el Hyrule de, de Pig Mickey, en el que tenían que confluir mmm, varios escenarios, diversos, diferentes biomas, y que se tenía que llamar el páramo y tenía que ser el páramo. Era, no, supongo, que la idea que tenía, Mickey, eh, tenía Disney. Y luego había otro detalle, que fue lo que le terminó a Warren Spector de hacer clic en la cabeza, de utilizar a Oswald. ¿Y Oswald? Oswald, pero si Oswald es una, una es, es licencia de Universal, sabemos que fue creada por Disney hace tropecientos años, pero esa licencia no pertenece a Disney. A lo que Disney contestó de que estaban trabajando para recuperar y de hecho estaban a punto de ganar eh, o de ganar o, o de concluir esa, esa, esa recuperación de los derechos de Oswald antes del desarrollo y querían hacer un videojuego para sacar a relucir, supongo, la. Eh, a Oswald, querían dar a conocer a Oswald porque la gente, evidentemente un personaje que, que que nació a finales de los años 20 y murió pues, alrededor de los años 40 más o menos, luego lo, lo, lo puntualizaré un poquito mejor eh, no era conocido y, y, y esta, esta obsesión por, por Oswald y por querer hacer un videojuego, por buscar a alguien para hacer un videojuego no centrado en él, pero que la historia girase alrededor de, de Oswald fue porque uno de los últimos deseos de Walter Elias Disney, que como digo, nació en Almería, fue que él, él se, se, se iba a morir sin eh, que Oswald, que era su pequeño eh, su pequeña gran obra, no perteneciese a Disney. Entonces, en algún alarde de, de, no sé, de, de honestidad, o, evidentemente aquí son todo... Eh, movidas económicas y, y aquí hay mucho más y creo que es mucho más fácil pensar en el dinero que pensar en las emociones y sobre todo hablamos de Disney querían recuperar a Oswald querían que Oswald volviese a, a Disney y bueno pues recuperaron los derechos y empezaron con el desarrollo del videojuego Warner Spector es una persona muy fan de la compañía Disney lo ha sido siempre y él reconoce que cuando le, le llamaron para poder hacer algo con, 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 sus, con sus IPs, ¿no? con las IPs de, de, de Disney, él fue a las reuniones siempre muy serio, muy profesional, pero que por dentro estaba chillando como un niño, porque evidentemente vosotros imaginaos, yo me acuerdo mucho siempre cuando hablo de estas cosas de David Soliani, ¿no? El desarrollador de Mario and Rabbids, y esas eh, entrevistas o ese enseñar el proyecto a Shigeru Miyamoto, ¿no? tú como jugador, como gamer, como persona que se dedica a lo que se dedican gracias a ese señor que tienes delante, eh, tiene que imponer, evidentemente, ¿no? Warren Spector ya tenía una, eh, digamos, notable, entre comillas, Deus Ex, no sé cuántos años tendrá la franquicia, entre otras cosas, y bueno, es una persona que, que bueno, entiende del videojuego. No, no es un niño atrapado en el cuerpo de un señor grande, ¿no? Como, como si lo era David Soliani. Este era un tipo que... De la época de Disney, evidentemente. O sea, y yo creo que lo, lo reconocía así, ¿no? Yo era muy fan de los cortos de animación de, de Disney de pequeño. A mí me regalaron un muñeco de Oswald, de, de, que era de mi padre. O, cuento una historia un poco romántica. Que la podéis leer, como lo hice yo, 
en la página oficial de Nintendo porque existe un Iwata Ask de Warren Spector y, y Satoru Iwata hablando del lanzamiento de Pikmiki para la consola Wii. Este videojuego, como curiosidad, iba a ser lanzado para PlayStation 3 y Xbox eh, 360. Pero al ver las bondades que Nintendo le enseñó a Warren Spector antes de la salida de la consola y ver lo que era capaz de hacer la consola Wii, no tanto a nivel de potencia, a Warren Spector le llamó muchísimo más la atención el hecho del de, eh, control por movimiento. Y el videojuego que él tenía pensado hacer, ya el concepto de lanzar tinta, borrarla, etc., ya estaba concebido, pero de una manera muy diferente. Y cuando vio el Wii Mode y lo pudo probar y ver un poco hasta dónde podían llegar con esa tecnología, decidió incluso cancelar las otras dos eh, versiones de, del juego para focalizar sus esfuerzos en la versión de Wii. Y así fue. Y este videojuego terminó saliendo en el año 2010. Fue anunciado en el E3, creo, de 2009. Y fue un, yo diría que, relativo éxito. O sea, al final, vender 1.3 millones de ventas en una consola como, como Wii en 2010, yo creo que fue un éxito bastante rotundo. Y, y luego, aquí ya empieza, aquí ya es un poco saborear la clave del, del éxito. Pero claro, aquí hay que, no tenemos que olvidar una cosa, de que muy bien, oye, mira, hemos contratado a un fan para que nos haga un videojuego, pero somos Disney, y si algo funciona, no queremos mantenerlo, queremos más y más, y hará una secuela, y luego nos vas a hacer otra, otro juego para Nintendo 3DS, y ahora además queremos hacer una película de Epic Donald, con el diseño artístico de eh, Carl Banks, que fue el diseñador original del Pato Donald, Pato Aventuras, etc. Querían hacer una película de, 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 de Epic Mickey con Epic Donald, una idea como súper loca. Había una cantidad de proyectos alrededor de Epic Mickey que era brutal. Y aquí viene la idea de querer hacer una especie de eh, universo de Super Mario, pero con Mickey Mouse. Querían hacer también un poco lo que Playtonic Games se rumoreó hace unos años de que iban a hacer un juego de Cars, que el siguiente juego homenaje, ya después de haber sacado un homenaje a Super Mario 64 y a Donkey Kong eh, Country con Impossible Lair, querían hacer ahora un sucesor espiritual, digamos, de eh, Diddy Kong Racing. Universo de Disney en blanco y negro. Y no le salió muy bien. Tenían todo. Como digo, Disney es la única compañía que veo capaz de sobrepasar incluso, no sobrepasar, igual ya es un poco tarde, pero mirarle a la cara por lo menos al universo de Super Mario. Tienen a Donkey Kong, tienen su videojuego de Donkey Kong, tienen a Peach, tienen a Toad con sus respectivos videojuegos, y yo creo que la ambición de Disney era un poco esa, pero cuando intentas tocar el sol, pues sabemos lo que le pasó a Icaro, ¿no? explicar quién es y qué importancia tuvo en la historia Oswald, el conejo de la suerte. Oswald fue el protagonista principal de Disney pre Mickey Mouse. Hubo Disney antes de Mickey Mouse, por increíble que parezca. Y Walter Elias Disney y Uf Iwerks, que es un poco el, el, el Takashi Tezuka de, de, de Nintendo pero enfocado en Disney, diseñaron un, una especie de, de conejo eh, para sus cortos de animación. El problema aquí es que Disney en esta época, digamos que no era la Disney que conoceríamos años más tarde, no demasiado tarde, pero años más tarde, y no tenían dinero para distribuir los eh, cortometrajes de este muñeco. Y tuvieron que tocar la puerta de eh, Universal. Creo que ya trabajaban, trabajaban con ellos para temas de, de distribución, 
y en este caso pues eh, la distribución se la encargaban a, 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 este, a este gigante también en la época creo que era podría ser supongo uno de los mayores competidores también de, de Disney Universal ya era bastante potente eh, en los años 20 y, y bueno aquí lo que consiguieron fue eh, la financiación para que este cortometraje saliera a la luz si no fuera porque a Universal no le gustó en absoluto el diseño de eh, Oswald. Dijo, y casi textualmente os podría decir, de que en ese corto de, de, de animación que, que Disney había planificado para distribuir, le parecía un personaje soso, malvado y gordo. Y bueno, ante esto, ante el insulto hacia el, el diseño primigenio de Mickey Mouse, que dijo Walter Elias Disney. Me gusta decir el nombre completo porque le da como cierta profundidad y al final un señor eh, como noble, ¿no? Y, y bueno, yo conozco un poco la historia también que tuvo este hombre ya desde muy pequeño, repartido de periódicos. Y, y bueno, la contestación que hizo Disney a Universal fue que eh, lamentaba, lamento, cito textualmente, lamento que no os haya gustado. A mí tampoco. Estoy decepcionado con el diseño. Uf, eh, decir eso de tu propio hijo, ¿no? Porque al final era como su, su primer hijo, ¿no? Este, este Oswald. Y, y bueno, pues rehicieron, empezaron a rehacer un poquito lo que vienen siendo los, los diseños y lograron crear una especie de redibujado del personaje, un poquito más estilizado, eh, con unos rasgos que se iban pareciendo un poco más, nos iban pareciendo un poquito más familiares, ya sí. Si Venimos del futuro y analizamos esos eh, bocetos, qué era lo que estaba a punto de eclosionar en la cabeza de Walt Disney. Y, y bueno, pues crearon a un personaje eh, más dicharachero, más gracioso, con unas animaciones cada vez eran más, más potentes. Lo que se va viendo durante todos estos años de cortometrajes de Disney es que a cada uno de ellos se va viendo una evolución en la animación. Yo no sé si es porque eh, iban contratando cada vez más gente para hacer estos eh, cortometrajes o también puede ser de que la experiencia de estos animadores ya estuviese cada vez un poquito más eh, en madurez, ¿no? Constante y bueno, pues eso hacía que cada vez se veían mejores y parecía pues mucho más evolucionado, ¿no? A lo que quiero llegar con esto es que este último diseño sí que terminó de encajar a Universal y Oswald apareció por primera vez en un, en un corto, en su primer corto, Pur Papa, pobre papa. Y bueno, pues esto la verdad que gustó bastante. Eh, fue un relativo éxito, gigantesco, un relativo gigantesco éxito el, el boom de, de Oswald. Aquí se me hace imposible analizar, como intento hacer siempre en estos casos, cuál era el contexto histórico de, de todo esto. 1927 me pilla un poco lejos y estoy seguro eh, de que hay documentación gráfica, visual eh, y escrita pero no he tenido tiempo para este, para este podcast. Pero os podéis imaginar, ¿no? A finales de los 20, eh, la animación, qué televisiones había por aquel entonces, cuántas está la, la televisión, por lo menos aquí en España, no llegó hasta qué año, hasta el 60 y pico. Yo recuerdo mis padres, por lo menos, mis abuelos, eran de los, fueron de, así de los primeros en todo el pueblo en tener una, una televisión, no estaba instaurado. Pero había gente que incluso tenía antes una televisión que una nevera. Esto también, importante aclaración de, de dónde venimos. ¿eh? Cuidado con esto. Y, y bueno, pues fueron pasando un poco los, los, los años. Y esto es lo de siempre, ¿no? Lo de intentar renovar la, la patente. Debido al éxito de Oswald y sus cortometrajes, eh, aquí se, Disney se encontraba en una dicotomía bastante pronunciada. Y era de que, claro, ellos fueron a tocar la puerta de Universal para distribuir su cortometraje porque no tenían dinero. El caso es que este Oswald les reportó bastantes beneficios. De hecho, digamos que Oswald puso a Disney en el mapa de eh, la animación y no fue Mickey Mouse, sino fue Oswald, al menos un año antes de la existencia de Mickey Mouse, porque Mickey Mouse llegaría tan solo un año después. Y aquí es donde viene ya un poco el desarrollo y el porqué de Mickey Mouse. Ese eh, magnífico año 1928 tan importante para la historia del de, eh, audiovisual. Eh, Disney se encontraba en la situación de tener que renovar la patente de, de Oswald frente a Universal, pero Walt Disney tenía una pequeña inquietud y era que eh, no sabía hasta qué punto le merecía la pena mantener 
la licencia de Oswald con Universal. Ahora ellos son capaces de mantenerlo, son capaces de tener un dinero y de poder distribuir ellos mismos los cortometrajes. Los cortometrajes. Y además, Disney comentaba que tenía la sospecha, o los allegados a Disney comentaba, que Disney tenía la, la, la ligera sospecha de que Universal tenía planeado eh, un plan para robarle el personaje en su totalidad y eh, robarle también parte de esos animadores, ¿no? Para hacer ellos mismos los cortometrajes, los de Universal. ¿no? Un poco zorros aquí. Y, pero bueno, como en aquella época no había Twitter, pues aquí se podía hacer todo libre albedrío. Eh, efectivamente, Disney fue a renovar, a negociar la, la, el, el momento de, de rescatar, ¿no? De renovar la, la licencia de Oswald. Y efectivamente, Disney no solo no lo renovó, sino que además le dijo a Disney que ellos podían perfectamente quedárselo y rescindía el contrato y se quedaban ellos con la licencia de, de, de Oswald. Y además de quedarse con eh, la mitad de, no sé si fueron la mitad al final, pero con una gran parte de los animadores. Y comentan fuentes allegadas a Disney en aquella época que eh, Disney eh, montado en cólera fue ese mismo día, lejano a la, a la noche, a sus oficinas y llamó a este UF Eworks creo y a algunos de los pocos eh, animadores que le habían quedado para que al día siguiente se presentasen de manera urgente en las oficinas y empezaron como locos a diseñar un nuevo personaje eh, ese personaje me evito mucho mucha historia de por medio eh, pero que es súper interesante por cierto eh, pero bueno, así nació Mickey Mouse. Y nació Mickey Mouse para un cortometraje que ellos mismos luego ya... Eh, creo que distribuyeron ya ellos mismos, creo, el, de, el primer cortometraje, ¿no? Que aparecía, que aparecía eh, Mickey Mouse. Eh, y bueno, aquí se abre un poco la, la veda, ¿no? Eh, Oswald seguía siendo el protagonista de ese corto de animación... Eh, este, el, el bote de Willy, ahora no recuerdo el nombre en inglés, Steamboat este eh, este, este, este Willy en 1928. Y curiosamente, el personaje que más votos positivos tuvo, yo no sé la manera de recontar esto, pero aquí el, el, el que tenía cierto protagonismo fue Mickey Mouse, ni siquiera Oswald. Y Oswald, eh, digamos que para ese cortometraje, pues estaba en un segundo plano con una intencionalidad más que sobrellevada. Yo creo que si vemos todos el, el corto de animación, vemos claramente las intenciones que tenía Disney con esto, que era eh, darle la patada a Oswald, quedaroslo vosotros, que ahora aquí el que manda es Mickey Mouse. Y fue un poco lo que, lo que, lo que sucedió. Esto ocurrió en 1928. Fijaos, de 1928 a 1931, digamos que Oswald terminó siendo, a efectos de la opinión popular, una copia barata de Mickey Mouse. De hecho, claro, es un diseño que quedó muy eh, anclado en el pasado, fijaos los pocos años que pasaron, ¿no? Pero es que la, la, la tecnología avanzaba unos pasos agigantados y así a día de hoy sigue siendo así. Pero Oswald, tú lo ves a día de hoy, el diseño que, que se quedó instaurado, y es un diseño muy preliminar de lo que era Mickey Mouse, y Mickey Mouse ten, tenía mucho más detalle, y fue evolucionando cada vez más, y fue tomando cada vez más eh, importancia en la industria de, de, de la animación, ¿no? Y al final estamos hablando de que en 1931, como digo, eh, ya era, y bueno, ya, tengo apuntado de que en 1938, Disney con Mickey Mouse eran los absolutos eh, campeones, eran los dioses, y de la animación ya no había por dónde cogerlo, ya era tarde. En todo este transcurrir de tiempo de 1928 hasta finales de los 30, principios de los 40, Universal seguía eh, lanzando cortometrajes con Oswald. La diferencia con, con, con esto, con lo que hacía Disney, era de que cada vez sus cortometrajes estaban cada vez más detallados, tenían más animaciones, tenían animaciones cada vez mucho más curradas, hacían eh, pequeños largometrajes también y bueno pues digamos que, que se notaba esa evolución del paso del tiempo para el personaje. El caso contrario, el caso de Oswald con, con Universal, sí también veíamos unos cambios eh, asemejados a los instaurados en el propio personaje pero se veía 
que estaban haciendo esos cambios porque no lograban llamar la atención del público. Y estaban constantemente remaqueando al personaje para ver si así rascaban algo de audiencia, supongo, de aquella época. Y fijaos cómo fue el, eh, a tal punto, claro, esto eh, explicado en un podcast pierde mucho porque al final es eh, parte de los ejemplos visuales. Yo he podido ver ejemplos visuales de, de bocetos antiguos de del personaje y de y de, y de Mickey Mouse y, y de Oswald y se ve clarísimamente como en un intento desesperado por intentar algo de éxito por aquella licencia que, que bueno ellos mismos vieron de que no eran capaces de sostener eh, en 1930 y, a ver lo tengo por aquí creo bueno hay un rediseño entre el año 31 el año 38 seguramente tengo que apuntar eh, Universal es que ya no sabía lo que hacer y llegó un corto de animación que si lo ponéis en Youtube o en, o, o en, en Google lo podéis buscar eh, el caso de la oveja perdida vais a ver a un conejo eso os recuerda que era como blanco eh, o, o, o predominaba el color blanco en el diseño del personaje era el típico diseño de conejo de Pascua, de, de cuando es Pascua y te regalan un conejo de chocolate, pues ese tipo de diseño no tenía nada que ver, pero en absoluto tenía nada que ver con, con, con el Oswald. Era un personaje totalmente nuevo, pero bueno, pues aparecía Oswald en el, en el título. Total, que Oswald fue poco a poco eh, rechazado. Primero, por su padre, Walt Disney. Segundo, por sus distribuidores, supongo, sus padres adoptivos, que fue Universal. Y en tercer lugar, y motivo más importante, fue un personaje que fue denostado y que poco a poco fue siendo olvidado por el gran público en pos de Mickey Mouse. Y aquí ya hablábamos ya de El Pato Donald, Goofy, Pluto, Minnie, y empezaron a llegar esa serie de personajes que todos conocemos. Y al final Oswald quedó relegado a ser un fantasma del pasado, de un, un ejemplo, digamos, de diseño de animación de principios de, de siglo. Y al final quedó relegado, como digo, a cameos para sus propios eh, hermanos de la misma compañía. Estos son los Looney Tunes, el Oso Yogi, los Picapiedra, eh, el Pájaro Loco, todos estos eh, personajes, pues... Que, fueron siendo creados con el paso del tiempo. Y bueno, oye, a mí los Looney Tunes me, me encantaban de pequeño, los Picapiedras también. Eh, y el pájaro loco, yo estaba loco también por el pájaro loco cuando trajeron una puerta aventura, bueno, una locura aquello. Eh, me gustaba mucho. Pero es que Oswald es, digamos, el, la primera mascota de animación famosa de todas. Mucho antes, como digo, de todos estos que he estado comentando, mucho antes de Disney. Él era como el abuelo de, de todos. Si no fuera por Oswald, realmente no existiría ninguno de estos. Es realmente importante la, la, la importancia que tuvo esto, ¿no? Es verdad que creo que únicamente fue de un año o dos años la, la propiedad de Oswald hacia Disney y, y no se hizo mucho más con, con ellos, por lo menos bajo el paraguas de, de Disney. Quedó relegado, como digo, a, a cameos y trabajos de... bueno os podéis imaginar, ¿no? De segundo margen. En otro, en otro orden de cosas, hubo otro, otro acontecimiento para Disney bastante chocante y, 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 bueno, pues tuvieron que tomar cartas en el asunto, que fue en 1966, Walt Disney fallece, muere Walt Disney. Muere y, como digo, dejó, no sé si escrito o hablado con alguno, supongo, eh, que le daba mucha pena de que Oswald no estuviese en Disney. Claro, aquí estamos hablando de el multimillonario Walter Díaz Disney, nacido en Almería, que, que bueno, eh, le daba esa pena, ¿no? Y, y al final quedó como ese último esbozo de recuerdo de yo tenía un hijo, eh, se llama Mickey Mouse, no, no es Mickey Mouse, es otro, es un conejo, y bueno, pues... Hay cierto romanticismo alrededor de esto, del que luego Epic Mickey, el videojuego en el que nos acontece en el día de hoy, pues toma mucha eh, referencia de, de todo esto. Y 
ahora sí que podríamos hablar un poco de el videojuego, de cómo nació Epic Mickey para Wii. Como he comentado antes, eh, era un videojuego que estaba planificado para otras consolas, pero cuando Warren Spector vio las mecánicas del que ofrecía la Wii, pues lo dejó en exclusivo. Y, y bueno, pues empezaron a surgir las ideas, ¿no? ¿Qué, qué, qué opción coger? Eh, hacer un juego eh, de plataformas, hacer un juego tipo Smash Bros. ¿Qué, qué, qué opción había aquí, no? Y a Warren Spector se le ocurrió la genial idea, como digo, de rescatar eh, antiguos parques de atracciones que fueron descartados, eh, algunos que fueron eliminados por su peligrosidad, eh, diseños de personajes incluso que habían sido olvidados, no solo Oswald, porque al final Oswald es, digamos, eh, el canalizador de todo el videojuego, aunque el protagonista sea finalmente eh, Mickey Mouse, ¿no? Como, como es evidente. Y bueno, en ese tráiler, primer tráiler de 2009, creo que era en el E3 de 2009, hay una escena súper emblemática. De hecho, es algo que aparece referenciado en, en el videojuego durante varias ocasiones y al final es un poco la historia del videojuego. Hay un momento en el que en el páramo es un hub central, el páramo. Y luego es el punto de reunión de bueno de diversos personajes. No me quiero meter mucho en hacer los spoilers de cómo es la jugabilidad. Eso os lo dejo a vosotros para que lo descubráis por vosotros mismos. Pero en la plaza central de, de, del pueblo hay una estatua. Y vosotros recordaréis, los que hayáis visto o hayáis ido a un parque de Disneyland, tanto en París como en Orlando como en Japón o donde haya, eh, hay una estatua de Walt Disney cogiendo de la mano a Mickey Mouse, ¿no? Y ellos van como caminando. Es eh, la, la imagen emblemática de, de, de Disney, ese, ese padre con su hijo paseando. Sin embargo, en el páramo existe esa misma estatua de eh, Walt Disney sosteniendo a... No es Mickey Mouse, es Oswald. Y es algo como emblemático, porque al final tú piensas y dices, esa escena jamás ocurrió. Esa estatua no sé, no, no es Oswald. ¿Por qué está Oswald ahí? Y el juego eh, toma conciencia de que el jugador, por edad, no conoce la historia. Y es normal que no la conozcamos. Y tiene parte de esa magia, no conocerlo. Luego, por eso digo que estoy dejando muchas cosas en el tintero para que los que tengáis cierta curiosidad vayáis a investigar. Y los que queráis jugar al videojuego o verlo en gameplay. A mí me gustaría, por cierto, retransmitirlo en Twitch. Podéis seguirme en Twitch, arroba... Eh, Ancora Café, ahí os he metido el spam guapo y, y ya veremos, ¿eh? no creo porque al final igual me lo pillo en Play 5 ya veré lo que hago, pero quiero decir que eh, el juego coge todos estos recursos narrativos que había en la época ¿no? eh, por ejemplo, voy a pasar de página y aquí os puedo comentar un poco lo que es la, la, la historia del, del videojuego al final lo que hemos visto en el tráiler ese CGI que hemos visto en, en el videojuego eh, de trailer del de, 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 de partner show que es, vemos a Jen Seed que está haciendo un parque de atracciones con eh, cosas antiguas de Disney, ¿no? Y lo vamos viendo. Los que somos más, eh, que vemos un poquito el detalle y nos interesa un poquito más toda la movida esta, eh, reconocemos esos, esas atracciones. Vemos esa noria del reloj, vemos ese tío vivo con los caballos que apareció también en Mary Poppins y vemos también... No, no voy a hacer spoilers, porque hay, hay detalles que aparecen en películas que conocemos de, de Disney, que hemos visto, no, no quiero ni siquiera decir cuáles, eh, pero que están ahí, o sea, películas, no quiero decir el nombre de la película, pero películas muy conocidas de la factoría Disney están referenciadas aquí, pero son diseños de esas mismas películas de algo que no ocurrió. Lo descartaron, lo, lo remodelaron y todo... Lo que fue descartado fue llevado al páramo. Ahí está el, 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 el asunto, ¿no? Que todo lo que se descarta no se desecha, no se tira a la basura, sino que se hace algo nuevo con ello. Al final es un poco la sensación que tuvo Warren Spector con todo el desarrollo y to, todo como Disney contó con él para hacer esto. ¿no? no queremos que todo esto que tenemos aquí, que es muchísimo, que es de una riqueza abrumadora... Eh, queden en el olvido, haz algo con esto ¿no? y al final Warner Spector es un poco Gen Seed en este sentido y hace una especie de sí, bueno, de parque de atracciones a lo más, al más puro estilo Disneyland eh, con, con, ese, con esa calle en la que hay desfiles 
eh, con los que puedes ir de un sitio a otro, ahí ves diferentes biomas, ¿no? Y eso está bastante, bastante detallado. Como digo, hay eh, personajes también que aparecen en este videojuego que estuvieron pensados en un momento o que realmente terminaron. Eh, hay personajes como Clarabela la vaca y Horacio el caballo, que son personajes que si tú los ves, dices, ostras, a mí este personaje me suena de algo, pero no sé de qué, sé que es de Disney, lo he visto en alguna ocasión en alguna película de Disney, pero no, no lo reconozco ahora, ¿no? Y lo hemos visto luego, eh, años más tarde, porque al final terminas viendo algún corto, o, o incluso modernos, hay un corto, creo que es del año 2013, que se llama Horse, eh, caballos, creo, no, no, no sé, creo que era así, Horse, eh, que es un eh, tributo a la animación clásica de Disney en el que aparecen todos estos personajes. Aparecen muchísimos personajes de la primera época, ¿no? Creo que era por el 85 aniversario de, de Disney, en el que, por cierto, aparece Oswald, pero aparece nada. Al final del, del vídeo, en una esquinita abajo, como diciendo, hey, que yo sigo aquí, ¿eh? Pero bueno, incluso Disney se da la sensación, da la sensación de que Disney quiso un poco, eh, bueno, pues mira, ya que lo tenemos, lo ponemos. Pero vamos, que, que, que creo que es un personaje del que habría que hacer gala. Es verdad que como diseño no casa mucho con los estándares actuales, pero creo que hoy en día tenemos eh, la suficiente creatividad como para hacer que esto termine funcionando. A mí mismo se me ocurren bastantes maneras de poder conseguirlo, pero bueno, pues yo no trabajo en Disney, que me paguen y se lo digo. Eh, y al final el páramo sucede sucede algo muy que a mí es realmente lo que, lo que me choca no que es esa especie de universo paralelo en la que todos estos personajes hacen la vida normal de hecho es como si tú paseases por Disney y ves a sus personajes haciendo lo, lo que tienen que hacer su vida se toman un café eh, tienen que tienen una tienda después ir a comprar todos tienen ahí y para ellos eh, es, es lo que han conocido no, no, no conocen el mundo entre comillas real ¿no? no conocen lo que hay más allá y para ellos es la absoluta normalidad vemos unos diseños de Goofy vemos unos diseños de Donald que dices tú pero esto de dónde lo han sacado el, el, el asunto de esto es que claro muchos videojuegos por ejemplo de, que tenían pensado eh, hacer eh, fueron descartados automáticamente fueron descartados por una, o sea, Epic Mickey como videojuego iba a ser un juego bastante más terrorífico. Bastante más terrorífico. Tampoco de Peggy 18, pero que iban a ser unos diseños mucho más aterradores. Con ese, esa sensación de parque de atracciones abandonado, que al final terminó siendo un poco eso, pero un poquito más hardcore. Y aquí no es que Nintendo metiese mano para decir, no, no, esto no es family friendly. Esto tiene que ser un poquito más animado. No, no, no. Aquí fue la propia Disney la que metió tijera en este sentido a Warren Spector. Dicho sea de paso de que a Warren Spector siempre ha dicho de que le dieron la suficiente libertad creativa para hacerlo. Pero esto lo contradice totalmente porque los primeros bocetos de Epic Mickey eh, dibujaban eso. Dibujaban un aspecto mucho más terrorífico y, y se lo prohibieron. De hecho, había como creo que transformaciones de, de Mickey que se hacía como mucho más, eh, digamos, eh, terrorífico, es que la palabra es, es terrorífico y recuerdo un corto de animación eso es, fue un cortometraje de eh, la película Goofy e Hijo de 1995, en esta época pues Disney pues era lo que era no o sea, lo conocemos todos en el 95 y había un corto de animación eh, previo a la película en la que vemos a un eh, creo que la, el, el título era Mickey y su cerebro eh, y su cerebro loco, no Mickey y su cerebro en apuros, algo así. Y se ve a un Mickey Mouse eh, canónico, supongo, rabioso y oscuro. Pero Disney pues quería en este sentido, quería pues un Mickey, pues un héroe un poco más blanco, ¿no? Un poco más eh, a los cánones eh, actuales. Pero es verdad que es un Mickey que tú le ves y dices, este es el, el Mickey también un poco previo a Fantasía 2000. Pero bueno, se, se puede llegar a... A entender. Sin embargo, el videojuego terminó siendo pues lo que todos conocemos, ¿no? Un juego de plataformas y, y, y ¿qué, ¿qué tiene de especial eh, Epic Mickey? Y ahora os, os voy a comentar un poquito muy brevemente a nivel 
de gameplay como es el videojuego. ¿Cómo es a nivel de gameplay Epic Mickey? Porque lo que conocéis, si lo que, lo que conocéis del videojuego es lo que se ha visto en los trailers eh, y lo que habéis visto a lo mejor, algo curioso, algún gameplay que hayáis visto por ahí, eh, es un poco lo que veis, realmente. No, no, no viene a manifestar nada más. Es un plataformas en tres dimensiones de los saltos tipo... Eh, me recuerda mucho, además yo creo que lo comenté en, el, en la serie que hice de, de los pitufos, la operación Biloja, que a mí me recordaba un poco a Epic Mickey en ese sentido. De, incluso en algunos aspectos de, de, de temática y de ambientación se parecía un poco en algunos casos, eh, pero va un poquito más allá, porque el hecho de utilizar disolvente o de, o de utilizar pintura tiene, digamos, una... una una, una cosa como esa de, de, de Bioshock, ¿no? de ser bueno o ser malo. Y realmente no es tan evidente, no, no tiene una consecuencia demasiado firme ¿no? el hecho de que tú te hagas bueno o te hagas malo. Pero yo daría la opción de bueno que vayáis probando. No quiero meterme tampoco, como digo, en, en spoilers, pero al final el juego es un juego de plataformas y puzzle. El puzzle viene dado aquí. Ya habéis visto en el tráiler inicial, que es la cinemática principal del videojuego, que Mickey trasteando un poco se le cae un bote de disolvente en todo el reino del páramo de, de Genesis. Bueno, pues al final eh, ese disolvente lo que hace es disolver la pintura. Hay algo pintado y ese disolvente lo que hace es quitarlo. Tú tienes la opción de seguir borrando el mundo o seguir pintándolo o empezar a pintarlo, ¿no? Todas esas partes. Y bueno, es un poco la, 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 la disparidad, ¿no? De, de los dos eh, momentos que tú puedes utilizar. Si puedes ayudar o puedes rescatar. De hecho, hay eh, un detalle fundamental que fue lo que eh, dirigió a Warren Spector hacia, hacia este camino. Y fue que mientras trasteaba con los... Eh, con los eh, artículos antiguos y descartados, a ver qué podía rescatar, qué le parecía interesante o no, dio con un largometraje, con un largometraje o cortometraje, no sé, dio con, con bocetos originales de la película de los Gremlins. Esa película jamás se llegó a publicar, creo que la hemos llegado a ver en algún tráiler o en algún eh, cortometraje más adelante, pero es esta especie de eh, hada, no es, no es un hada, es como una especie como de de grillos, con casco, eh, con bigote, como muy eh, beligerantes. Claro, este trailer, este, esta película nunca salió adelante por un motivo. Mm, bueno, eran los años que eran y nunca, jamás eh, vio la luz por, por, por a consecuencia de, de la Segunda Guerra Mundial. Porque al final era un, un diseño como de, de soldado americano que, oye, te venimos a ayudar. Eh, era un poco eso y no. Y Disney como que... Alguien le debió echar para atrás ¿no? eh, el asunto, pero tuvo opción de ver el guión gráfico de la película de, de, los, de los Gremlins que al final pues, no, no terminó nunca, nunca de hacerse. Y, y bueno, pues él intentó coger eso, le gustó muchísimo el diseño y dijo, bueno, podemos a, a ponerlo como, eh, como si fuera Navi en Zelda. ¿no? Y, y bueno, relativamente funcionó. O sea, al final es un poco el, tu, tu guía, un, tu guía espiritual dentro del del universo de, del páramo y hay como diferentes gremlins que están enjaulados en los diferentes puntos, un poco como en Rayman, ¿no? como en Rayman 2 y tú puedes elegir si rescatarlos o que mueran es, o, y, y, o, o que mueran o de dejarlos abandonados porque yo recuerdo algún algún pilar que se cae y aplasta a alguien o... claro eh, el juego hace muy bien esto, ¿no? creo que en el remaster ya veremos cómo, cómo lo solucionan. Yo espero que lo solucionen. Eh, pero al final, el, el hecho de que sea un juego de puzzles juega constantemente con el uso de la pintura. Tanto para disolvente como para pintura. Entonces tú a veces te interesa que se crea 
que se cree una plataforma con pintura, pero a lo mejor luego te interesa quitarla. Y tienes que jugar un poco con eso. Además, eh, pues tienes que tener cuidado, porque a lo mejor si, si tocas algo donde no tienes que tocar, tienes que elegir si primero rescatar a tu amigo y te dan un premio o no rescatarlo. No, perdón, si lo rescatas, creo que no hay premio. Muy pocas veces te dan como el coleccionable de turno, pero generalmente si lo abandonas o lo matas, tienes una recompensa mayor. Digamos un coleccionable o lo que sea, o más monedas o tal. Claro, el juego lo que quiere es que pienses y valores y sopeses qué es lo que te merece la pena hacer en cada momento. Y además tiene una, un detalle muy, muy curioso de que es que la banda sonora, la música, eh, que a mí me parece bastante buena, no me parece destacable, un tema así, pero tampoco me parece muy destacable, pero es dinámica. El ser dinámica en este juego significa que mediante la música que vas escuchando y las tonalidades que va formando, vas viendo visualmente, o sea, vas pensando visualmente el indicador de qué tan bueno o qué tan malo eres. Si estás rescatando a todo el mundo y estás dándole pintura a todos los enemigos para purificarlos, digamos, eh, la música se vuelve como más alegre, más dicharachera. Sin embargo, si es al contrario, la música es cada vez más tenue, más eh, sombría, más lenta, eh, ocurren sonidos que no te explicas. Bueno, está bueno, un detalle bastante, bastante curioso. Eh, más cosas. Existen pantallas que son claros homenajes, el, el transcurso de una pantalla de un nivel a otro. Hay una especie, como digamos, lo que pasaba en, en Donkey Kong Country, por ejemplo, Tropical Freeze o el, el, el Retour, que tienes eh, pues una especie como de mini nivel, ¿no? Como pantalla de carga extra. Estos son niveles en dos dimensiones que lo que hace, y esto me parece un detalle increíble, me parece que es casi de lo mejor del juego, que es coger cortos de animación originales y hacerlos, eh, vas viendo el corto, eh, o una sección del corto, tampoco es un, una transición de, de niveles demasiado esto, eh, demasiado larga, pero tú ves el, el, el corto de, 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 del bote de Mickey Mouse con la música de fondo y vas haciendo el plataformeo en el bote y ves a un personaje y ves a otro. Está bastante chulo, la verdad. Y me parece una, una idea curiosa la de hacer esa transición con, o sea, utilizar unos niveles que no sea, yo que sé, hacer un 3 en raya, por ejemplo. Aquí es un nivel más, cortito, eh, con sus coleccionables, etc. Entonces, yo creo que por ahí merece mucho la pena. Y, y poco más, porque al final el videojuego eh, es un plataformas, como digo, en, en tres dimensiones. Y tuvo muchas cosas positivas, pero otras negativas. Y sobre todo el juego fue criticado, y por lo que la gente eh, le da un poco más igual este videojuego, es porque a nivel técnico el videojuego pues no cumplía. Epic Mickey tuvo dos eh, secuelas, Epic Mickey 2, una secuela bastante directa, después del final pues ocurre una cosa en la que bueno, pues, continúan en la segunda parte, el problema de este videojuego y, y yo creo que fue el motivo principal por el que Disney decidió cerrar el estudio fue que es un videojuego que no vendió nada. De hecho, no fue ni siquiera valorado bien por la crítica. La opinión pública apenas tenía contenido de él. Fue un videojuego del que no se habló nada. Nadie conocía Epic Mickey 2. Y eso que fue una franquicia que tuvo un marketing bastante potente. Yo ahora veo cosas, temas de merchandising, eh, temas de... No, hicieron cortos de animación de, de, de Epic Mickey, tanto del 1 como del 2. Y salieron en consolas relativamente exitosa. Bueno, claro, el 2 salió en Wii U y en PS Vita, que al final, pues, me diréis vosotros un poco lo que hay ahí, ¿no? Eh, pero al final lo que, lo que ofrecía Epic Mickey 2 era una nueva aventura en el páramo, en alta definición y de modo cooperativo. Yo creo que, pese a no ser un, 
un Mario Odyssey o un juego del género eh, reconocido, creo que es un juego bueno. Es un juego, pues sí, del montón, no tiene un diseño de niveles que, eh, digamos, revolucione absolutamente nada. El problema es que aquí utilizas a dos personajes y el segundo personaje lo controla la IA en este juego y digamos que es algo que estorba más que ayuda y que colabora mm, a valorar tiene doblaje al castellano cosa que está pues más que agradecido pero ya está el juego realmente no tiene más sí, sí que merece la pena y yo ahí sí que lo rescataría un poco porque es el típico juego que yo me pondría con un amigo a jugar mm, eso sí si a los dos os gusta el mundillo Disney y os gusta esta cosa. Porque al final creo que son videojuegos en los que tienes que poner un poco de, de tu parte. Porque si juegas a Epic Mickey únicamente porque te gustan las plataformas en tres dimensiones, mmm, creo que hay opciones mejores. Epic Mickey tenía ese, ese fallo en la cámara, un fallo bastante notorio en la cámara, la verdad, una cámara bastante, bastante mal, mal planteada, eh, no tenía una hitbox des, bien desarrollada, había, opción, había veces en las que si te acorralaban un grupo de enemigos no podías salir de, 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 del corrillo que te hacían y te, te acababan matando, y a nivel gráfico yo creo que es un juego que cumplía, yo creo que no te voy a decir que sea de lo que mejor se ve, pero en Wii es que es una Wii, ¿eh? O sea, la Wii, recordemos, es una GameCube dopada. Estamos hablando de, de, de muchos píxeles abajo de lo que te conocemos eh, desde la alta definición. Pero aún así es un juego que, que yo disfruté bastante ¿eh? y a nivel artístico merece eh, francamente la pena. De verdad que os lo digo en serio, no, no, no hace falta que os lo diga yo. Podéis ver trailers y podéis ver vídeos. Y, y, os lo, y os lo podéis ver y, y podéis corroborarlo vosotros mismos después teníamos también una tercera entrega que es, es eh, Epic Mickey para Nintendo 3DS que si el de Wii U fue un desastre este creo que vendió un poquito mejor pero el juego es un... este yo eh, de verdad no puedo con él no puedo con él porque es un juego menos mal que es cortito no es un juego demasiado largo pero bueno pues tienes que poner bastante de tu parte para podértelo jugar Nintendo 3DS, Pixel Art, eh, este videojuego sí que venía un poco a rememorar y aquí ya sí que rescataron un poco la idea del Castle of, Idu y, y el Castle of Illusion eh, original y, y no salió bien, yo sinceramente no salió bien, me parece que es un juego que puede llegar a cumplir, pero es un juego muy lento, muy torpón, Uf, eh, no, creo que 3DS tiene ejemplos bastante mejores de, de lo que es esto, ¿no? Al final era un, un juego de scroll lateral. A mí no me gustó. No, no me gusta. Es un juego que la verdad que es una pena. Y ya después de esto, pues Disney dijo, bueno, chapamos y ya está. Porque esto de los videojuegos, si con, si con Mickey Mouse y con Epic Mickey no hemos conseguido levantar una, un, un, una estatua gigante con esto, no lo vamos a conseguir con, con, con nada más, ¿no? Eh, estamos hablando, digo, 2013. De 2013 fue cuando, cuando chapó todo esto, sí, 2013. Y la verdad que Disney dejaría de hacer videojuegos. Y la verdad que es una pena porque aquí ya es cuando ya la, las indicaciones de Bob Iger, eh, casi a los pocos años antes de, de marcharse, de delegar toda la división de videojuegos, lo cerró absolutamente todo. Y yo recuerdo un, un D23, este E3 de Disney, de hace unos años, en la que... Creo que ya había salido Kingdom Hearts 3 y había algún juego nuevo random de, de Disney por ahí que anunciaron, algún Star Wars, y no sé quién era el responsable en aquel momento, pero dijo que tenía una decisión firme de que Disney eh, tuviese una vez más ese hueco que merece en la historia del videojuego, algo así dijo, y dije, ostras, se viene el remake de Hércules, como menos. Y bueno, de momento no, pero es verdad que de un tiempo a esta parte hemos visto de que Disney está más involucrada en, en videojuegos, no únicamente y exclusivamente centrado en Star Wars y en, en esto y en juegos de Marvel, porque además se ha descubierto, se ha visto, se ve de que no, no el, el éxito no reside en el nombre, una vez más. Hace falta tener, bueno, digamos, personalidad. 
y hay juegos aquí que no los tienen. Eh, creo que Avatar también es un videojuego en el que Disney tiene los derechos, pero no es lo mismo videojuegos de los que tienes los derechos, de los que luego tú haces tu propio contenido, porque pueden no funcionar. ¿Y a qué os recuerda esto? A mí me recuerda a lo que hizo Universal con Oswald, que es intentar coger el nombre de un famoso y exportarlo y decir, bueno, pues ya está. ¿no? Esto es como, como coger a Mario Vaquerizo como actor de doblaje de Novita o Doraemon, en la película de Doraemon. Por una persona que tenga muchos seguidores en Instagram no quiere decir de que toda esa gente uno a uno vayan a ver la película. Que tú tengas la licencia de Star Wars, pues bueno, ya vimos lo que pasó con Battlefront 2, ¿no? Y todas las políticas que había detrás, fue una mala ejecución y el juego tuvo lo que sus eh, directivos, supongo, que merecía. Pero luego hemos estado viendo de que ha hecho un pequeño remaster, por ejemplo, del juego de las gárgolas de Master System. Hemos visto cómo eh, expandieron el juego del Rey León y de Aladdin y añadieron el del Libro de la Selva. Hemos visto... Eh, bueno, ahora la verdad que no me acuerdo. Eh, bueno, el... Sí, hombre, el juego este de... De... Mickey, Mickey, Mikey, el... Illusion, Castle of Illusion. No, Castle of Illusion, no. Joder, tío, este que, que, lo, que lo han hecho los del... Los del Battletoads. Ahora no me acuerdo. Fíjate, ahora ya ni me acuerdo. Illusion Island, Mickey Mouse o un rollo de estos. Y ha sido un videojuego, la verdad, que bastante chof. Yo tenía muchísimas ganas de ese videojuego y al final pues he visto gameplays, he visto reviews de, de gente y la verdad que me he echado bastante para atrás. Mm, a nivel artístico está chulo, pero es un juego repetitivo, es un juego, es un juego malo. Volvemos a esa época de, de a veces te metemos un juego con una buena licencia, un buen diseño artístico, una, tal, pero si la jugabilidad falla... Aquí estamos en videojuegos y en videojuegos lo que prevalece siempre, nos guste más o nos guste menos, es el gameplay. Y Disney pues de esto tiene bastante que aprender. ¿Qué creo que va a pasar con Rebrushed, que es este remaster del videojuego? La gente no sé si lo han catalogado como remake o remaster, eh, claramente es un remaster, no han hecho el juego desde cero, lo siento mucho. Y yo veo que es un juego que se va a comer un... Una, una, una mierda en ventas ojalá me equivoque pero creo que es un juego que puede llegar a vender incluso menos que el original eh, es un contexto totalmente diferente y la gente va a ver en ese videojuego un refrito a 60 euros y me da bastante pena me da pena porque los propios de THQ Nordic los, los desarrolladores por cierto de este videojuego son los que hicieron los Bob Esponja de los remakes, el remake de PlayStation 2 y de su continuación. El remake era mejor que el segundo, bueno, sin más, eso ya, valoraciones aparte, pero son buenos plataformas en tres dimensiones. Y a nivel gráfico y a nivel técnico, funcionan bastante bien. Claro, el problema de Epic Mickey, el original, fue este precisamente, el problema técnico. Problemas técnicos de cámara, de motor de físicas, de gráficos, todo esto, hombre, estamos en 2024. Creo que la industria ha aprendido sobradamente cómo hacer bien este tipo de cosas. Yo quiero pensar, y que siendo un, un estudio que ya ha hecho un par de plataformas en tres dimensiones, eh, bajo el paraguas de Disney, yo creo que es un problema que lo va a subsanar. Es decir, es un juego que viene a mejorar las carencias de su juego original. Si no cumple este factor principal, el juego se va a comer una mierda. Quiero pensar que cuando se hagan los análisis y lo prueben los medios, eh, podamos decir al menos de que bueno, el juego es un poco... Eh, si, si, empe si empezamos a, a, a catalogar el videojuego, empezamos a leer eh, adjetivos como es aburrido, es oso, el diseño mal, eh, tal... Huid de ese tipo de análisis. Centraos en... Y yo también me centraré también, por cierto, en cómo funciona a nivel técnico. Porque... El resto yo ya me lo sé. No viene a cambiar nada. No van a meter contenido nuevo, nuevos niveles. No, no creo que, que tenga tanta ambición este remaster. De hecho, no se ha visto. Lo único que no hay fecha. Todavía estamos a tiempo. Dudo muchísimo de ello. Pero si este juego es capaz de mejorar lo que no mejoró eh, su segunda parte en Wii U y PS Vita, etc. Creo que nos podemos dar un canto de los dientes. Yo estoy seguro de que 
es, es un videojuego que le puede gustar a la gente por toda la ambientación, por toda la mecánica diferente, que es un juego que, como digo, se aleja muchísimo de, de la tónica principal de Disney con sus videojuegos y, y, y bueno, yo creo que merece la pena en, 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 ese, en ese aspecto. De todas formas, este es un monográfico del, del videojuego, habrá que ver y lo comentaremos aquí, ¿eh? cuando salgan las, las primeras cifras, de, de no, no de ventas, pero sí que me gustaría leer con vosotros algún, algún análisis y bueno, me gustaría subir también algún vídeo a YouTube cuando salga todo, todo esto, pero ya digo, todavía no tenemos fecha del videojuego, es un juego muy para Halloween, yo lo veo también para Halloween, eh, pero bueno, es un juego que para otoño yo sí que podría tenerlo más o menos visto, y lo dicho gente, sin más, poco más que comentar, espero que os haya gustado esta reseña retro, y nos escuchamos en los siguientes podcasts, no olvidéis seguirme en redes sociales, y si os animáis a seguir también la, la, la movida hasta el Telegram, pues ahí hay gente, la verdad que es maravillosa, se generan debates súper interesantes y hay una sección de waifus. Así que lo que queráis, estoy a vuestra entera disposición y nos escuchamos en los siguientes podcasts.